نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح کے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شعبان المکرم کا مبارک مہینہ اور اس مہینے کی شان اس کی فضیلت بیان کریں گے اور اس کی پندرمی رات کی جو عبادت کی فضیلت ہے وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی اب میں اس مہینے کی جو پندرمی رات ہے اس کی مختصر فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس رات میں نوافل پڑھنے کا ثواب اور نفل پڑھنے کا خاص طریقہ جو اس رات میں اللہ والوں کی طرف سے موصول ہوا ہے وہ ذکر کروں گا آپ اس پوری ویڈیو کو توجہ سے سنیں اور آخر تک سنیں انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اس رات کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک رات کو اللہ رب العزت نے گناہ گار امتیوں کے لیے بلکہ ساری امت کے لیے اور میری خاص برکت کی وجہ سے اتنی رحمت اور اتنی عظمت والا بنا دیا کہ اللہ کا اس رات میں عبادت کرنے والوں کو قرب نصیب ہو جاتا ہے اور یہ قرب نوافل کے اندر سب سے زیادہ ملتا ہے اور نوافل میں بھی جب سجدے میں بندہ ہوتا ہے فرمایا واس جود وقت رب اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو تو کثرت سے سجدے کرو تو خاص طور پہ شابان کی پندرمی رات اس رات میں لوگوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ بھی آسمان دنیا پہ جلوہ فروز ہوتے ہیں اور اپنے شاہانہ اسٹاف کے ساتھ ہوتے ہیں شاہانہ اسٹاف سے مراد ملائکات المقربین ہیں جب فرشتوں کے نزول کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ پھیل جاتے ہیں جہاں جہاں بھی مساجد میں گھروں میں لوگ عبادتیں کرتے ہیں ان کی عبادت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں اور ان کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں اس وجہ سے لوگوں کے دل کے اندر نرمی رکت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کی عبادت کی تاثیر بڑھ جاتی ہے ادھر سے اللہ بھی جلوہ فروز ہوتے ہیں پھر ایک ایک بات کی آواز آتی ہے جس طرح تحجد کے ٹیم آتی ہے اس پوری رات میں آتی ہے اے میرے بندے تو پریشان حال ہے آج اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مجھ سے دعا مانگ میں تیری پریشانی دور کر دوں گا تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہا میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا سارے گناہوں کو دھو ڈالوں گا اور گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دوں گا اگر تو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے صحت کی وجہ سے کسی بیماری کے اندر پھنسا ہوا ہے آج تو مجھ سے دعا مانگ میں تیری یہ ساری ضرورتیں تیری یہ ساری حاجتیں اپنی رحمت سے پوری کر دوں گا تجھے سرخرو کر دوں گا تجھے کامیاب کر دوں گا یہ کتنا بڑا فائدہ ہے اور اگر اس رات میں آپ چار رکعت نماز نفل ادا کریں اور وہ چار رکعت اکٹھی نہیں پڑھنی دو دو کر کے پڑھیں وہ اس انداز سے پڑھیں کہ پہلی سورت کے اندر یعنی پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد سورت اخلاص پڑھیں یعنی کل ہو اللہ احد پوری سورت اب سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک مکمل قرآن پاک کے پڑھنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے آپ نے 
تین مرتبہ جب پڑھی ایک کا سواب مل گیا پھر دوسری دفعہ تین دفعہ پڑھی دو قرآن کا سواب مل گیا اور تیسری دفعہ تین مرتبہ جب پڑھی تین قرآن پاک کا سواب ملا اور دسویں دفعہ جب ایک دفعہ پڑھی تو ایک تہائی قرآن پڑھنے کا سواب مل گیا تو آپ کو تین قرآن پاک پڑھنے کا سواب اور دس سپارے پڑھنے کا ایک رکعت میں سواب مل گیا اسی طرح دوسری رکعت میں حساب لگا لیں یعنی چھ قرآن پاک اور بیس سپاروں کا سواب آپ کو دو نفلوں کے اندر مل گیا اسی ترتیب سے آپ دو نفل اور پڑھیں گے تو آپ کو بارہ قرآن پاک اور اوپر تہائی کا سواب ملا تھا وہ بھی شامل کریں تو تیرہ مرتبہ قرآن پڑھنے کا سواب آپ کو مل گیا آپ تیرہ مرتبہ پورے سال میں نہیں پڑھ سکتے کتنا بڑا یہ ثواب ہے کتنا بڑا یہ اجر ہے تو اس رات میں اس انداز سے آپ چار رکعت نفل ادا کریں رات بہت بڑی ہے پھر آپ بڑی محبت کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ جتنی ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں تحجت کے ٹائم تحجت کی نماز ادا کریں جو زیادہ سے زیادہ بارہ رکعت ہے اور آٹھ رکعت یہی معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بارہ رکعت پڑھتے تھے کبھی آٹھ رکعت پڑھتے تھے اور اگر ٹائم نہ ہو اس رات تو ٹائم ہی ٹائم ہے آپ نے جاگنا ہے اس کے علاوہ بھی اگر ٹائم نہیں ہے دو رکعت پڑھ لیں چار پڑھ لیں چھ پڑھ لیں نفلی نماز ہے جتنی پڑھ لیں اتنا ہی سواب ملے گا لیکن اس رات کو ضائع نہ جانے دیں یہ سیزن کی رات ہے نیکیوں کا سیزن جس طرح گندم کا سیزن ہے چاولوں کا سیزن کپاس کا سیزن سیزن میں لوگ جنس غلہ ضروریات کے لیے اکٹھا کر لیتا ہے پھر پورا سال پریشانی نہیں ہوتی اسی طرح اس رات میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں انشاءاللہ اگلے شابان تک آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی ایک رات کی قربانی دیں جاگ کر گزاریں عبادت میں گزار دیں پورا سال اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے بہاریں لوٹتے رہیں کتنا بڑا یہ انعام ہے ایک خاص بات جو بڑی قابل غور ہے اس کو توجہ سے سنیں اکثر لوگ یہ دعائیں تو ضرور مانگتے ہیں کہ مجھے خوشحالی نصیب ہو اور رزق کی فراوانی ہو میرے کاروبار کے اندر خیر و برکت ہو اولاد نیک سالے فرما بردار بن جائے بیماریاں دور ہو جائیں یہ دعائیں تو سارے ہی مانگتے ہیں لیکن ایک دعا جو خاص دعا ہے اس کو اکثر بھول جاتے ہیں وہ کیا دعا ہے سب سے پہلے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگے گناہوں سے جب پاک صاف ہو جائیں گے معافی مل جائے گی یہ گناہوں کی معافی کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور اس کے بعد اپنی آخرت کے لیے دعائیں مانگے آخرت میں پہلی منزل قبر کی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا عذاب اور قبر کے ہول ناک اور درد ناک واقعہ جب سنتے تھے آنسو بہاتے تھے اور کہتے تھے اے عثمان موت کی نشانی نظر آ گئی اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے کہتے تھے یہ نشانی ہے بال سفید نظر آ رہے ہیں لیکن میں نے کوئی آخرت کی تیاری نہیں کی آخرت کی کوئی فکر نہیں کی حالانکہ وہ ایسی ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت دی وہ لوگ ایسے ڈرا کرتے تھے ہم اس کام کے لیے دعا بھی نہیں مانگتے کہ یہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا جہنم کے عذاب سے بچا اور جہنم کی ہول ناک آگ جو اس دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے یا اللہ تو اس آگ سے اور اس کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے میں یہ درخواست کرتا ہوں اس مبارک رات میں ضرور یہ دعائیں مانگے نامعلوم مالک کائنات کس وقت ہمیں بلا لے بچپن میں موت آ جائے جوانی میں آ جائے بڑھاپے میں آ جائے اللہ جب چاہے بلا لے آج موت آ گئی کل دوسرا دن ہوگا تیسرا دن ہوگا اس طرح چند دن گزریں گے اپنے بھی بھول جائیں گے نام و نشان مٹ جائے گا 
اس کے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے قبر میں پلسرات میں حشر میں ہر مشکل وقت میں کہیں نماز کام آئے گی کہیں روزہ کام آئے گا کہیں زکاة ادا کی ہوئی کام آئے گی کہیں اس کا حج کام آئے گا جتنے نیک اعمال ہیں یہ کام آئیں گے اس لیے اس رات میں آخرت کے لیے جہنم سے پناہ مانگے جنت کی طلب کرے جو جہنم سے تین مرتبہ پناہ مانگتا ہے وہ جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ تو اس کو مجھ سے بچا لے تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ تمام سامعین کو آخرت کی فکر بھی نصیب فرمائے اور آخرت میں کامیابی کی دعائیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ